ஹலோ வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் தான் உங்கள் சுதர்ஷன் நம்ம இன்றைக்கி என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படி சொன்னால் லைன் வீக்கில் ஃபைவில் ஃபாலோ சாட் வந்து செஞ்சிட்ருக்கேன் அந்த அடிப்படையில் இன்னும் ஒரு ஃபாலோ சாட் கொஷினை பார்க்கலாம் இந்த ஃபாலோ சாட் கொஷினை முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன செய்யலாம் அப்படி சொன்னால் நம்ம சூட கோட்டுக்கு போகலாம் அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன செய்யலாம் அப்படி சொன்னால் ஜாவாவில் வந்து ப்ரோக்ராம் வந்து செய்ய ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இங்கே என்ன பிரச்சனை சொன்னால் மழை பெய்த காரணத்தால் வீடியோஸை வந்து கண்டினியூஸாக அப்லோட் பண்ணலாம் போயிட்டு அதுக்கு நம்ம வந்து மன்னிப்பு கேட்டுக்கொள்கிறேன் அந்த அடிப்படையில் நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படி சொன்னால் இன்றைக்கும் ஒரு நல்ல ஒரு கொஷின் பார்க்க போகிறோம் ஃபாலோ சாட்டில் இதெல்லாம் வந்து எக்ஸாமில் எதிர்பார்க்கப்படுற கொஷின்கள் இது உங்களுக்கு அட்வான்ஸ் மாதிரி இருக்கும் பட் இது ஒரு அட்வான்ஸான கொஷின் இல்லை இந்த விளக்கத்தை விளங்கி நீங்கள் சொன்னால் ஈஸியாக வந்து உங்களோட கொஷின் பேப்பரை வந்து ஈஸியாக செய்யக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் என்னென்னு சொன்னால் அதை விட இலக்குவான பேப்பர் தான் உங்களுக்கு வரக்கூடியதாக இருக்கும் அந்த அடிப்படையில் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் இதில் கேட்கப்பட்ட கொஷனை பார்த்தோம் என்று சொன்னால் யூசர் இன்புட் ஃபைவ் மார்க்ஸ் யூசர் இன்புட் ஃபைவ் மார்க்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த கொஷனை எப்படி எடுத்துக்கொள்ளுங்கன்னு சொன்னால் ரியலாக யோசிங்க ஒரு ஸ்கூலில் இருக்கிற ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டு ஒரு மாணவனுடைய ஐந்து மார்க்ஸ் அதாவது ஐந்து பாடங்களுக்குரிய மார்க்ஸ் அதை வச்சு அவருக்குரிய டோட்டல் மார்க்ஸ் என்ன அவருக்குரிய ஆவரேஜ் மார்க்ஸ் என்ன அதே மாதிரி நம்பர் ஆஃப் பாஸ் நம்பர் ஆஃப் ஃபெயில் கேட்டிருக்காங்க அதே போல் யூஸிங் ஃபாலோவிங் கண்டிஷன்ஸ் யூஸிங் ஃபாலோவிங் கண்டிஷன் என்று சொன்னால் இப்போ அவர் கேட்டிருக்கிற விஷயம் என்று சொன்னால் அவருக்குரிய டோட்டல் மார்க்ஸ் என்ன அவருக்குரிய ஆவரேஜ் மார்க்ஸ் என்ன நம்பர் ஆஃப் பாஸ் எத்தனை பாஸ் எடுத்திருக்காரு அதே மாதிரி எத்தனை ஃபெயில் எடுத்திருக்காரு அதே மாதிரி அதுக்கு கண்டிஷன் சொல்லியிருக்காங்க மார்க்ஸை வச்சு தான் கண்டிஷன் சொல்லிருக்காங்க ஏன்னு சொன்னால் இங்கே அவரேஜை வச்சு ஏன் மென்ஷன் பண்ணலைன்னு சொன்னால் அவர் ஒவ்வொரு டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்டான சப்ஜெக்ட் இருக்கக்குள்ளே அதால் வந்து அவரை மார்க்ஸை வச்சு தான் என்ன செய்யப்படுறாங்க சொன்னால் ஒரு வேளை நீங்கள் ஒரு சப்ஜெக்ட் எடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் என் வீக்கில் ஃபைவ் உதாரணம் சாஃப்ட்வேர் ப்ரோக்ராமிங் என்ற சப்ஜெக்ட் எடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் இப்போ அறுபத்தஞ்சு விட நீங்கள் குறை எடுத்திருந்தீங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு ஃபெயில் ஆகவும் அதை விட கூட எடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் பாஸ் ஆகவும் இருக்கிற சந்தர்ப்பத்தில் அப்போ சாஃப்ட்வேர் ப்ரோக்ராமிங்க கூடிய சப்ஜெக்டை மட்டும்தான் அவ எடுத்து மென்ஷன் பண்ணுறதால அப்போ சப்ஜெக்டை வச்சு நீ செய்யலாம் அப்படி சொன்னால் கண்டிஷனை செக் பண்ணலாம் அதே போல் அப்படி கண்டிஷனை கேற்ற மாதிரி ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்லேயும் வந்து அவர் எத்தனை ஃபாஸ்ட் எடுத்திருக்காரு எத்தனை ஃபெயில் எடுத்திருக்காரு யூஸிங் ஃபாலோவிங் கண்டிஷன் அது மார்க்ஸை வச்சு இப்போ வந்து பார்க்கலாம் வந்து ஃபாலோ சாட்டை பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஃபாலோ சாட் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது ஸ்டார்ட் ஆகின ஃபாலோ சாட்டை பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் கீழுக்கு வந்து ரெக்டாங்கிளில் நம்மளே தெரியும் வந்து ஃபாலோ லைன் அந்த அம்புக்குறி வந்து கீழுக்கு போய்கிட்டே இருக்கும் அதே மாதிரி பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் நான் டைரெக்டாக வந்து இவ்வளோத்த ரெக்டாங்கிளை யூஸ் பண்ணி வேரியபிளை வந்து இனிஷியலைஸ் பண்ணியிருக்கேன் அவங்களுக்கு ஆரம்ப வலிவை வந்து இனிஷியலைஸ் பண்ணியிருக்கேன் அவங்களுக்கு பெருமான மட்டும் கொடுத்துருக்கேன் இதை நீங்கள் இன்னொரு மெத்தடில் எப்படி செய்யலாம் என்று சொன்னால் டிஓடி ஏவிஜி அதே மாதிரி பிஎஃப்என் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தோம் என்று சொன்னால் உங்களுக்கு இந்த பாக்ஸில் வந்து இடத்துல காட்டிருக்கேன் பீர மீன் நீங்கள் சொன்னால் பாஸ் எஃப்ன்னு சொன்னால் ஃபெயில் டிஓடின்னு சொன்னால் டோட்டல் ஏவிஜின்னு சொன்னால் அவரேஜ் அட் த சேம் டைம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இங்கே என்ன என்னன்றது என்னென்னு சொன்னால் அது வந்து கவுண்டிங் நம்பர் ஆஃப் சப்ஜெக்ட் இங்கே வந்து பார்த்தோம் அண்டா கேட்ட கொஷின் வந்து பார்த்தோம் அண்டா இன்புட் ஃபைவ் மார்க்ஸ் அதால் நான் என்ன செஞ்சுருக்கேன்னு சொன்னால் என்னன்ற வேரியபிளை வச்சு விடுதில் அந்த அஞ்சு தரம் அந்த மார்க்ஸ் தான் இன்ட் பண்ணுறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் நான் இந்த கண்டிஷனுக்காக வேண்டி வேரியபிள் என்னன்றதை வந்து நான் டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கிறேன் இப்போ அடுத்த விஷயம் பார்த்தோம் அப்படி சொன்னால் நான் விடுத்த சொன்ன மாதிரி நான் டைரெக்டாகவே வேரியபிளுக்கு ஆரம்ப வலிவு வந்து இனிஷியலைஸ் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் இல்லாட்டி நீங்கள் இன்புட் பண்ணுற இந்த சாய் சதுரத்தை யூஸ் பண்ணியும் அவங்களுக்கு வேரிய இன்புட் பண்ணுறாக்களை வந்து இன்புட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த ரெக்டாங்கிளை யூஸ் பண்ணலாம் அல்லாவிடால் நீங்கள் வந்து விடுதில் டிரெக்டாக வந்து வேரியபிளுக்கு பெருமானம் வந்து இனிஷியலைஸ் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் ஆரம்ப பெருமானம் போட்டிங்கன்னு சொன்னால் அதிலே வந்து விளங்கிடுவேன் என்று சொன்னால் நீங்கள் இன்புட் பண்ணுறதை உள்ளடக்கித்தான் இது செய்கிறீங்கன்னு சொல்லி இந்த வேறுக்குரிய ரெக்டாங்கிள் வந்து குறிக்கும் அடுத்த விஷயம் பார்த்தோம் அப்படி சொன்னால் சிலருக்கு டவுட்டாக இருக்கும் மெயின் இந்த டிஓடி பிஎஃப் ஏவிஜி எல்லாம்
இப்போ கட்டாயம் வந்து ஜீரோ தான் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஏன்னென்று சொன்னால் நம்மளுக்கு தேவையான மாதிரி நம்ம கிரியேட் பண்ணலாம் உதாரணத்துக்கு அஞ்சிலேருந்து பத்து வரைக்கும் நம்பரை பிரிண்ட் பண்ணக்குள்ள அவ அவட பர பண்ணுங்கன்னு சொன்னால் அப்போ அவட்டத்தில் அவற்ற பெருமானம் வந்து நம்ம அஞ்சு தான் அவருக்குரிய ஆரம்ப பருமானம் என்று சொல்லி தீர்மானிப்போம் அப்போ ஒரு வேரியபிளுக்கு ஆரம்ப பருமானத்தை தீர்மானிக்கிறது நம்மட விருப்பத்தை பொறுத்தது பட் எக்ஸாம்பிள் எக்ஸாமில் வந்து ஒரு ஃபைவ் மார்க்ஸ் தான் என்ட்ரு பண்ண சொல்கிறாங்கன்னு சொன்னால் அப்போ நம்ம அஞ்சு தடவை பிரிண்ட் பண்ண அஞ்சு தடவை செக் பண்ண வேண்டியிருக்கும் அஞ்சு மார்க்ஸ் என் புட் பண்ணுறதுக்கு அப்போ வேரியபிளை நான் செஞ்சுருக்கேன் என்னென்னு ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ ஒரு வேலை நீங்கள் நீங்கள் நினைக்கலாம் எடுத்த ஜீரோ போடையில் தான் சொன்னால் போடலாம் ஜீரோ போட்டிங்கன்னு சொன்னால் இங்கே இந்த எண்ணுன்றத இந்த எண்ணுன்றதை இங்கே செக் பண்ணக்குள்ள எண் சிறிது ஃபைவ் அண்டு போட்டிங்கன்னு சொன்னால் சரி என்னடா ஜீரோவிலேருந்து அஞ்சு தரம் தான் மார்க்ஸை பிரிண்ட் பண்ணணும் முடிச்சுனா இப்போ ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்போ ஜீரோவில் இருந்து ஃபோர் வரைக்கும் அஞ்சு தரம் செக் பண்ணும் இப்போ நான் இங்கே எங்கே என்ன வந்து ஒரு தடவை போட்டபடியா இங்கே என் சிறிதும் சமனும் அஞ்சு அப்போ எந்த பெருமான ஒன்று அப்போ ஒன்று இரண்டு மூன்று நாலு அஞ்சு அப்போ என் சிறு என் வந்து அஞ்சு விட சிறிதாகவும் அஞ்சுக்கு சமனாக இருக்கும் வரைக்கும் இந்த கண்டிஷன் நிச்சயம் சொல்லித்தான் இந்த வேரியபிளை நான் வந்து ஒன்றுன்னு டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கேன் அப்போ இதில் வந்து பார்த்தோம்னா டோட்டல் வந்து ஆரம்பத்தில் ஜீரோ அப்போ அவர் படிப்படியாக கூட்டிகிட்டு போவார் அதே மாதிரி அவரேஜும் வந்து ஜீரோ அப்போ அவர் படிப்படியாக கூட்டிகிட்டு போவார் பிஎன்றது வந்து பாஸ் நம்பர் ஆஃப் எத்தனை பாஸ் எடுத்திருக்காங்கன்னு கவுண்ட் பண்ணுறதுக்கு எஃப்ன்றது வந்து எத்தனை ஃபெயில் எடுத்திருக்காங்கன்னு கவுண்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் நான் இங்கே வேரியபிள் வந்து இனிஷியலைஸ் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ என்ன செய்வார் என்று சொன்னால் ஃபாலோ சார்ட் வந்து மேலே கிருந்து கீழுக்கு அப்படியே போவார் அப்போ வேரியபிளை இனிஷியலைஸ் பண்ணியிருக்க ஓகே அவர் அவர் மெமரியில் எடுத்துடுவார் அப்போ கேளுக்கு வந்து பார்ப்பார் எண் வந்து அப்போ எண் வந்து அஞ்சை விட சின்னனாகவும் அஞ்சுக்கு சமனாகவும் இருக்கான்னு சொல்லி பார்ப்பார் அப்போ எந்த பெருமானம் வந்து விடுதலை பாருங்கள் எந்த பெருமானம் வந்து ஒன் அப்போ எந்த பெருமானம் வந்து ஒன் அப்போ எடுத்து வந்து பார்ப்பார் ஓகே இங்கே வந்து பார்த்தோம் அப்படி சொன்னால் எந்த பெருமானம் ஃபஸ்ட்டுக்கு பாருங்கள் வந்து எந்த பெருமானம் வந்து ஒன் அப்போ எந்த பெருமானம் வந்து ஒன் அப்போ அந்த டைமில் வந்து ஒரு மார்க்ஸை வந்து இன்புட் பண்ணுவார் இப்போ உதாரணத்துக்கு என்ன செய்கிற சொன்னால் ஒரு அஞ்சு என்று சொல்லி ஒரு மார்க்ஸ் சாரி நான் என்ன செய்கிற என்று சொன்னால் மார்க்ஸை வந்து நான் சும்மா சொல்கிறேன் என்னென்ன இடத்துல நான் உங்களுக்கு என்ன செய்கிற என்று சொன்னால் மார்க்ஸ் வந்து சரி ஒரு ஐம்பது இன்புட் பண்ணுவோம் மார்க்ஸ் வந்து ஐம்பதை இன்புட் பண்ணும் என்று சொன்னால் இவ்விடத்தில் வந்து பார்ப்பார் அந்த இன்புட் பண்ணுற மார்க்ஸ் இங்கே கொஷனை பாருங்கள் மார்க்ஸை வச்சு தான் கண்டிஷன் செக் பண்ணுறாங்க அப்போ அவசரப்பட்டு நம்ம வளமையாக அவரேஜ் வச்சு தானே செக் பண்ணுறேன்ட்டு போகாதீங்க என்னோட கொஷனில் என்ன கட்டிருக்கோ அதை தான் செய்யுங்க இப்போ வந்து பார்த்தோம் என்று சொன்னால் மார்க்ஸ் அறுபத்தஞ்சு விட்டு சின்னனாகவும் அறுபத்தஞ்சுக்கு சமனாகவும் இருக்கான்னு சொல்லி பார்க்க இங்கே வந்து லெஸ் தான் தான் கேட்டிருக்கு அப்போ இவ்விடத்தில் நான் தான் பிள்ளையாக போட்டுட்டேன் இவ்விடத்தை ஈக்குவல் தேவையில்லை அப்போ மார்க்ஸ் வந்து அறுபத்தஞ்சு விட சின்னனு பார்ப்பார் ஓ அறுபத்தஞ்சு விட சின்னன் அறுபத்தஞ்சு விட சின்னன் என்று சொன்னால் அவர் வந்து என்ன ஃபெயில் அறுபத்தஞ்சு விட சின்னன் என்று சொன்னால் ஃபெயில் அப்போ ஐம்பது வந்து அறுபத்தஞ்சு விட சின்னன் ஆகவே ஏற்கனவே விடுத்த கண்டிஷன் வந்து ட்ரூ அப்போ கண்டிஷன் வந்து ட்ரூ ட்ரூ என்று சொன்னால் எஸ் அப்போ ஃபெயிலுக்குள்ளே வருவார் அப்போ அறுபத்தஞ்சு விட சின்னன்னு சொன்னால் ஃபெயிலுக்குள்ளே வருவார் இப்போ ஆல்ரெடி வந்து பாருங்கள் எஃப்ன்றது வந்து ஜீரோ அப்போ ஜீரோ ஜீரோ அப்போ ஜீரோவோட ஒன்றை கூட்ட சொல்லுவோம் அப்போ ஜீரோ ஈக்குவல் ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன் அப்போ ஜீரோ ஈக்குவல் ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன் அப்போ ஜீரோ ஈக்குவல் ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன் வந்து நம்மளுக்கு என்ன ஒன் அப்போ ஜீரோ ஈக்குவல் ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன் வந்து நம்மளுக்கு ஒன் அப்போ அந்த ஒன்னை கண்ட பிறகு என்ன செய்வார் கண்டிஷனை செக் பண்ண பிறகு இங்கே வருவார் வந்த பிறகு என்ன செய்வார் கீழே போவார் என்ன அப்படி போ ஒரு கனெக்டரை யூஸ் பண்ணுறேன்னு சொன்னால் இவ்விடத்துலேயே ரெண்டு கண்டிஷனை செக் பண்ணுறபடியே நான் கனெக்டரை யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லை நீங்கள் டைரெக்டாகவும் யூஸ் பண்ணலாம் அதில் எந்த பிரச்சனையுமே இல்லை அது வந்து உங்களோட தேவையை பொறு பொறுத்த மாதிரி இருக்கும் ஃபலோ சார்ட் இப்படி தான் வர மட்டும் இல்லை நம்மளை தேவைக்கிற மாதிரி ஃபலோ சார்ட் எழுதலாம் பட் கண்டிஷன் வந்து சரியாக இருக்கணும் நம்மளுக்கு இப்போ உங்களுக்கு இது விளங்கும் பண்ணுறதுக்காண்டி தான் நான் இந்த மெத்தட்டை யூஸ் பண்ணுறேன் அப்போ இங்கே வருவார் அப்போ ஒரு ஃபெயில் வந்திருக்கு அப்போ கீழுக்கு வருவார் இப்போ கீழுக்கு வந்த பிறகு கீழுக்கு வருவார் அப்போ டோட்டல் மார்க்ஸ
அதுக்கப்புறம் என்ன செய்வார் என்று சொன்னால் இப்படியே போவார் இங்கே போவார் அப்போ என் வந்து ஆல்ரெடி வந்து என்ற பெருமானும் ஒன்டு அப்போது ஒன்டு ஒன்றோட ஒன்ட கூட்டுவார் அப்போ இங்கே வந்து பார்த்தோம் என்று சொன்னால் பாருங்கள் எத்தனை ப்ரோசஸ் நடக்குதுன்னு சொல்லி ஒன்டு ஒன்றோட ஒன்ட கூட்டுவார் ஏன் என்று சொன்னால் என்ற பெருமானம் ஆல்ரெடி ஒன் அப்போ ஒன்னோட ஒன்னை கூட்ட சொல்லிட்டுருக்கம் அப்போ இடத்த வந்து டூ அப்போ மேலுக்கு போவார் மேலுக்கு போய் கீழுக்கு இங்கே வருவார் ஒரு வேலை சில ரெண்டு செய்ய ரெண்டு சொன்னால் இந்த அம்புக்குறி எடுத்துக்கொண்டு போய் மேலுக்கே விட்டுருவீங்க மேலுக்கு விட்டால் திரும்ப டோட்டல் பெருமானம் ஜீரோவாக போயிடும் அப்போ அது பிழை அப்போ நம்ம எத்தனை தரம் மார்க்ஸை இன்புட் பண்ண போகிறோம் என்ன செக் பண்ண போகிறோம் அப்போ அம்புக்குறியை வந்து கீழே கெடுங்க சரியா அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் எந்த பெருமானம் வந்து இப்போ இரண்டு இரண்டு வந்து அஞ்சு விட்டு சின்னன்னா அதுக்கு சமநாடு பார்ப்போம் ஓ எஸ் என்று சொன்னால் எஸ் என்று சொன்னால் கீழுக்கு வருவார் இன்புட் மார்க்ஸ் அடுத்த இன்புட் மார்க்ஸ் இன்புட் பண்ண போகிறோம் உதாரணத்துக்கு ஒரு அறுபது அறுபத்தஞ்சு இன் அறுபத்தாறு இன்புட் பண்ண போகிறேன் அப்போ அறுபத்தாறு இன்புட் பண்ண போகிறேன் அப்போ அறுபத்தாறு செக் பண்ணுவார் மார்க்ஸ் வந்து அறுபத்தஞ்சை விட சின்னனு பார்ப்பார் அப்போ அறுபத்தஞ்சை விட சின்னன் இல்லை இது அறுபத்தஞ்சை விட பெருசு அறுபத்தாறு அறுபத்தஞ்சு விட பெருசு அப்போ அறுபத்தஞ்சு விட சின்னன்னா இப்போ இந்த கண்டிஷன் வந்து இல்லை அப்போ ஃபால்ஸ் அப்போ நோ என்று சொன்னால் இங்கேல போவார் இங்கே வந்து என்ன செய்வார் பியோட ஒன்றை கூட்டுவார் பி ஆல்ரெடி வந்ததுன்னு ஜீரோ ஜீரோ ஈக்குவல் ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன் ஜீரோ ஈக்குவல் ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன் அப்போ விடுத்த பெருமானம் வந்து ஒன் அப்போ என்ன செய்வார் என்று சொன்னால் ஓகே இந்த கண்டிஷனும் ஓகே இது முடிஞ்ச பிறகு என்ன செய்வார் கீழுக்கு வருவார் டோட்டல் மார்க்ஸ் ஆல்ரெடி வந்து டோட்டல் ஐம்பது இப்போ பெருமானம் வந்து ஐம்பது அப்போ ஐம்பதோடு நான் இங்கே என்ன செய்கிறேன் சொன்னால் ஐம்பது அப்போ ஐம்பதோட ப்ளஸ் அறுபத்தாறு ஐம்பதோட அறுபத்தாறு கூட்டப்பிறேன் இப்போ இங்கே பார்த்தோம் என்று சொன்னால் நம்மளுக்கு நூற்றி பதினாறு வரும் இங்கே நூற்றி பதினாறு வரும் டோட்டல் ட்ரோ பெருமானம் வந்து பார்த்து சொன்னால் நூற்றி பதினாறு இப்படி என்ன செய்ய பிறகு சொன்னால் இப்போ திரும்ப போவார் எந்த பெருமானம் இரண்டு இரண்டோட ஒன்றை கூட்டினார் என்று சொன்னால் ஒன் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் ஒன் அதுக்கப்புறம் அவற்ற பெருமானம் வந்து என்ன செய்ய போகுது த்ரீயாக போக போகுது மேலுக்கு போவார் அதே மாதிரி செக் பண்ணுவார் எந்த பெருமானம் த்ரீ அஞ்சை விட சின்னன் அப்போ கீழுக்கு வருவார் மார்க்ஸை இன்புட் பண்ணுவார் அவருக்கு ஒரு திரும்ப ஒரு நாற்பது ரெண்டு வைப்போமே நாற்பது ரெண்டு வச்சோம் என்று சொன்னால் இப்போ அப்படியே பந்து பார்ப்பார் நாற்பது அறுபத்தஞ்சு விட சின்னா அப்போ நாற்பது அறுபத்தஞ்சு விட சின்னா எஸ் எஸ் என்று சொன்னால் இங்கே வருவார் அப்போ ஆல்ரெடி வந்து ஃபெயில் வந்து எத்தனை இருக்குது ஒன்று அப்போ ஒன்றோட ஒன்றை கூட்டுவார் ஒன்றோட ஒன்றை கூட்டுவார் இரண்டு அப்போ இந்த கண்டிஷன் இதோடைய முடிஞ்சிடும் அப்போ கீழுக்கு வருவார் டோட்டல் மார்க்ஸ் ஏற்கனவே பார்த்த மாட்டா டோட்டல் மார்க்ஸ் நம்மளுக்கு எத்தனை இருக்குது இங்கே நூற்றி பதினாறு அப்போ அதோடு என்ன செய்வார் திரும்ப நாற்பது கூட்டுவார் இப்போ நாற்பது கோட்டின் வண்டி பார்த்தோம் என்று சொன்னால் நம்மளுக்கு எவ்வளோ வரப்போகுது ஆறு அஞ்சு நூற்றி ஐம்பத்தாறு வரப்போகுது இப்போ நூற்றி ஐம்பத்தாறு இப்போ எந்த பெருமானம் எத்தனை எத்தனை மூன்று மூன்றோட ஒன்றை கூட்டினா நம்மளுக்கு எத்தனை வரப்போகுது நாலு வரப்போகுது அப்போ மேலே போவார் நாலு நாலு வந்து நம்மளுக்கு அஞ்சை விட சின்னன்னா ஓ நாலு வந்து அஞ்சை விட சின்னன் எஸ் அப்போ திருமணம் செய்வார் ஒரு இன்புட் பண்ண போகிறார் மார்க்ஸை அப்போ நான் இங்கே வந்து தொண்ணூறு ஆட் பண்ண போகிறேன் அப்போ தொண்ணூறு ஆட் பண்ண முடியும் சொன்னால் தொண்ணூறு அறுபத்தஞ்சை விட சின்னன்னா அறுபத்தஞ்சை விட சின்னன் இல்லை திரும்ப என்ன செய்வார் இங்கே எழுப்புவார் ஃபால்ஸ் அப்போ ஏற்கனவே இவர் எத்தனை ஒன்று அப்போ ஒன்றோட ஒன்றை கூட்டுவார் அப்போ இவற்ற பெருமானம் வந்து எத்தனை வரப்போகுது டூ அப்போ கீழுக்கு வருவார் டோட்டல் மார்க்ஸ் என்ன செய்யப்படுறார் தொண்ணூறு கூட்டுவார் அப்போ தொண்ணூறை கூட்டினா நம்மளுக்கு எத்தனை வரப்போகுது அப்போ நம்மளுக்கு தொண்ணூறை கூட்டினா வந்து ஆறு நாலு அதே போல் ஒன்று அப்போ நம்மளுக்கு நூற்றி நாற்பத்த சாரி ஒன்று இல்லை இரண்டு இருநூற்றி நாற்பத்தாறு வர போகுது அப்போ டோட்டல் மார்க்ஸ் வந்து இருநூற்றி நாற்பத்தாறு இப்போ மேலே போவார் அப்போ இவர் என்ன செய்யப்பார் ஒன்றோட கூட்டக்குள்ளே வந்து இப்போ திரும்ப வந்து ஐந்தாகிடுவார் இவ்விடத்துல நான் இவ்விடத்துல போகிறேன் ஐந்து அப்போ இங்கே வந்து பார்ப்பார் நாலு பார்த்தோம் என்று சொன்னால் நம்மளுக்கு பார்த்தோம் என்று சொன்னால் ஐந்து ஐந்து வந்து அஞ்சை விட பெருசா அஞ்சு ஐந்து வந்து அஞ்சு விட சின்னா இல்லை ஐந்து வந்து அஞ்சு விட சின்ன இல்லை அஞ்சுக்கு சமன் அண்ட் பார்ப்பார் ஓ அஞ்சுக்கு சமன் அப்படின்னு பார்க்கக்குள்ள என்ன செய்வார் திரும்ப ஒரு மார்க்ஸ் இன்புட் பண்ண சொல்லுவார் அப்போ அவர் என்ன செய்வார் எழுபத்தஞ்சுக்கு போடுறாரு அப்போ எழுபத்தஞ்சு போட்ட பிறகு மார்க்ஸை பார்க்குறாரு மார்க்ஸ் வந்து எழுபத்தஞ்சு அறுபத்தஞ்சு விட சின்னா
இருக்கிற ந நம்பரோடு உண்டோ கூட்டுவார் கூட்டின உடனே பிறகு பார்த்தோம் இல்லை நம்மளுக்கு எத்தனை பாஸ் வர போகுது மூன்று பாஸ் வர போகுது அப்போ என்ன செய்வார் கீழுக்கு வருவார் டோட்டல் மார்க்ஸை பார்ப்பார் ஏற்கனவே இருநூற்றி நாற்பத்தாறு இருநூற்றி நாற்பத்தாறோட எழுபத்தஞ்சு கூட்டுவோம் அப்போ பார்த்தோம் என்று சொன்னால் ஒன்று ஏழு நாலு பதினொன்று டென்டு அப்போ ரெண்டு மூணு மூன்று இப்போ வந்து பார்த்தோம் என்று சொன்னால் டோட்டல் வந்து முந்நூற்றி இருபத்தொன்று வருது இப்போ முந்நூற்றி இருபத்தொன்று இப்போ ஆல்ரெடி வந்து அஞ்சு இருந்தது அஞ்சோட ஒன்றை கூட்டக்குள்ளே வந்து எண் வந்து ஆறாக போயிடும் மேலுக்கு வந்து பார்ப்பார் ஆறு வந்து அஞ்சை விட சின்னா ஆறு வந்து அஞ்சை விட சின்ன இல்லை ஆறு வந்து அஞ்சை விட பெருசு இப்போ ஆறுக்கு சமன் ஆண்டு பார்ப்பார் இல்லை ஆறுக்கு அஞ்சு வந்து ஆறுக்கு சமன் இல்லை இப்போ இப்போ பார்ப்பார் கண்டிஷன் இப்போ கீழுக்கு போகாது என்னோட கண்டிஷன் எஸ் அண்டாக தான் கீழுக்கு போகும் இப்போ நோ வண்டி சொன்ன செய்வார் எங்களை போவார் ஆவரேஜ் பார்க்க சொல்லப்புறம் இப்போ ஆவரேஜ் பார்க்க போக சொல்லக்குள்ள வந்து இப்போ ஏ எந்த பருமானம் அவ்வளவு எந்த பருமணம் வந்து அஞ்சு தரம் வந்திருக்காரு ஒரு ஒன்றிலிருந்து அஞ்சு தரம் கடைசியை பாருங்கள் அஞ்சு தரம் வந்திருக்காரு அப்போ அவர் ஆறாக போன பிறகு இங்கே வந்து என்ன செய்யலை இங்கே வரலை அவர் அப்போ என்ன செய்யப்புறம் என்று சொன்னால் ஐந்து அப்போ நம்ம இந்த நூ பார்க்க போகிறோம் இந்த டோட்டலில் ஏவிஜி எப்படி கண்டுபிடிக்கிறோம் என்று சொன்னால் இதில் ஒரு ஃபங்க்ஷன் போட்டிருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் டோட்டலில் அப்போ முந்நூற்றி இருபத்தொண்டு என்ன அல்ல பிரிக்க போகிறேன் நீங்கள் ஒரு வேளை அஞ்சால் பிரி ஜலம் பிள்ளை இல்லை அஞ்சால் பிரி ஜலம் பிள்ளை இல்லை நான் ஏன் என்னால் போட்டேன்னு சொன்னால் நான் என்ன செய்கிறேன் எண்ணுக்குள்ளேயும் அஞ்சுன்ற பெருமானம் தான் இருக்குது அஞ்சுக்குள்ளேயும் அஞ்சுன்ற பெருமானம் தான் இருக்குது அதை விட நீங்கள் ஈஸியாக வந்து லூப்புன்ற கன்செப்ட் யூஸ் பண்ணக்குள்ளே கட்டாயம் நீங்கள் இந்த வேரியபிளை யூஸ் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் நல்லா இருக்கும் அதுதான் ஒரு ப்ரோக்ராமிங் என்ற அடிப்படையில் நம்மளை வந்து விளங்கி கொண்ட மாதிரி பிரதிபலிக்கும் இப்போ நம்ம வந்து என்ன அல்ல பிரிஜம் என்று சொன்னால் இப்போ இந்த முந்நூற்றி இருபத்தொண்டு என்ன செஞ்சிருக்கோம் அஞ்சு மார்க்ஸ் அதில் பிரிச்சிருக்கோம் ஏனெண்டா அஞ்சுன்றது அன்று எந்த பெருமானம் வந்து அஞ்சு இப்போ கீழுக்கு போவார் கீழுக்கு போன பிறகு டிஸ்பிளே பண்ணி சொல்லியிருக்கோம் பி பீர பெருமானம் பாஸ் எத்தனை பாஸ் வந்து இங்கே வந்து மூன்று ஃபெயில் எத்தனை இங்கே ஃபெயில் வந்து இரண்டு அதே மாதிரி டிஸ்பிளே டோட்டல் டிஸ்பிளே டோட்டல் வந்து முந்நூற்றி இருபத்தி ஒன்று அப்போ ஆவரேஜ் அஞ்சில் பிரித்து போட்டு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஆரஞ்சு முப்பது அதே மாதிரி ரெண்டு நாலு அப்படி போகும் அறுபத்தி நாலு தசம் அப்படின்னு சொல்லி போகும் இப்போ அந்த அடிப்படையில் நம்மளுக்கு விடையை பார்த்து முடி சொன்னால் அறுபத்தி நாலு தசம் நான் நினைக்கிறேன் ரெண்டு இப்படி வரும் நான் நினைக்கிறேன் இந்த அடிப்படையில் தான் இந்த ஃபலோ சார்ட் வரும் அப்போ இந்த ஃபலோ சார்ட் இப்படியே வந்து செஞ்ச பிறகு கடைசி என்ன செஞ்சிடும் முடிஞ்சிடும் அப்போ அதை நீங்கள் இன்னொரு மெதட்லேயும் செய்யலாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச மெதடில் செஞ்சு பாருங்கள் ஆனால் கடைசி வரைக்கும் விளங்கி செய்யுங்க பாடமாகி செய்யாதீங்க பாடமாகி செய்ய போகிற மாதிரி சொன்னால் எக்ஸாமில் கடைசி வரைக்கும் நம்ம செய்ய மாட்டோம் ஏன்னு சொன்னால் கடைசியில் அந்த சிம்போலே வந்து நம்மளுக்கு ஞாபகம் இல்லாமல் இருக்கும் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக படிங்க இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்கும் ஃபலோ சார்ட் விளங்கி செஞ்சு சொன்னால் ஈஸி ஈஸியாக சூடக்கோட்டு வந்து செய்யலாம் சூடக்கோட்டு ஈஸியாக செய்யணும் என்று சொன்னால் உங்களால் ப்ரோக்ராமிங் ஈஸியாக செய்ய முடியும் ஜாவா ஜாவாவில் எல்லா ப்ரோக்ராமிங்லேயும் இந்த கன்செப்ட் இருக்குது ஒருவேளை நீங்கள் ஃப்யூச்சரில் ஐ ஐசிடியை தான் சூஸ் பண்ண போகிறீங்கன்னு சொன்னால் கட்டாயம் விளங்கிட்டு போங்க நானும் ஏதோ முந்தி பாடமாகி செஞ்சு தான் எப்படியோ ஒரு பாய் பாஸ் பண்ணிவிட்டு போனோம் பட் ஒரு காலகட்டத்தில் நான் அதை விளங்கணும் அப்படின்னு நினச்சேன் அதுக்கப்புறம் நானே விளங்கி எடுத்துகிட்டு நானே அப்படி எனக்கு விளங்கின மாதிரி நான் செஞ்சிட்ருக்கேன் அதை உங்களுக்கு நான் சொல்லித்தரேன் இந்த மெதட்டை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் எல்லா இடத்துலையும் வந்து உங்களால் யூஸ்ஃபுல்லாக செய்ய முடியும் ஈஸியாக இருக்கும் அந்த அடிப்படையில் உங்களுக்கு இந்த வீடியோஸ் வந்து பிடிச்சிருந்தேன்னு சொன்னால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடுறேன் எங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னொரு நல்ல ஒரு வீடியோஸில் சந்திக்கலாம் பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்போ வார வார வீடியோஸில் வந்து நம்ம இனி வார வீடியோஸ்லேருந்து ஸ்டூடோ கூட்டி ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்